dear friends and students welcome to miss anupama's channel and you are watching miss anupama so guys aaj ke is video mein hum log english sikhenge basic english sikhenge but hindi dware okay through hindi hum log sikhte hain bahut simple sentences hai और आई गेस आप लोगों को ये वर्ड्स भी पता है लेकिन उनका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और सेंटेंस में कैसा फॉर्म होता है ये आप लोगों को पता नहीं होगा सो so, आज इस वीडियो द्वारा मैं ये आप आप सभी के लिए कोशिश कर रही हूँ कि आपको इंग्लिश अच्छे से आए और उसके लिए मैं हिंदी का यूज़ कर रही हूँ ओके सो सिंपल इंग्लिश थ्रू हिंदी ये सेंटेंसेस आपको पता है ओके ये सेंटेंसेस पता है बट सिर्फ प्रॉब्लम ऐसा होता है कि आप वो डेली प्रैक्टिस में नहीं लाते हो डे टू डे लाइफ में हमें वो प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं और स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ओके सो ना ये जो फाइव सेंटेंसेस है फर्स्ट मैंने इन्हें हिंदी में लिखा है और उसका ही ट्रांसलेशन इंग्लिश में है सो so, आपको हिंदी में भी अच्छे से सुनना है और इंग्लिश में भी सुनना है और बाद में आपको ये प्रैक्टिस करनी है ओके वाई बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं ओके बच्चों लैंग्वेज सीख रहे हैं सो लैंग्वेज सीखते टाइम में हमें वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज हम लोग बाय हार्ट नहीं कर सकते ओके इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज सो फॉर लैंग्वेज यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो सो हम लोग अभी क्या करते हैं हम लोग हिंदी के सेंटेंसेस अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और बाद में हम उसे ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं सो so, तो देखिए दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस है दूसरों की बुराई मत करो ओके सो वन सेकेंड एक बार फिर से दूसरों की बुराई मत करो नौ दूसरे मतलब आपको पता है आदर्श ओके okay? और बुराई बुराई मतलब इल ओके okay? बुराई मतलब इल मत करो मीन्स मत करो मीन्स डोंट सो हम लोग अभी इसकी पूरी सेंटेंस बनाते हैं कि बुराई मत करो का इंग्लिश होता है डोंट स्पीक डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स ओके डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स ओके बुराई का मतलब होता है इल ओके बुराई मतलब इल मत करो का होता है ऑफ अदर्स सो डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स आया समझ में सो so, अभी आपको यह सेंटेंस फिर से आपको रिपीट करना है और अच्छे से डेली रूटीन में आपकी जो डे टू डे लैंग्वेज है आपकी उसमें आपको इसे इंक्लूड करना है और प्रैक्टिस करना है डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स मतलब दूसरों की बुराई मत करो डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स नाउ सेकेंड वन सो दूसरा सेंटेंस है छोड़ो इसे का होता है लेट इट बी छोड़ो इसे सो लेट इट बी ओके एंड द थर्ड वन जाने दो जाने दो मतलब फगेट इट जाने दो फगेट इट ओके यस फोर्थ वाला है लो ओ आ गया ओके लो ओ आ गया गया इट्स अ सिंगुलर ओके एक व्यक्ति ओके सिंगुलर है सो य कम्स ही ओके लो ओ आ गया का होता है इंग्लिश हियर कम्स ही ओके गया ओके आ गया सो कम्स ही सिंगुलर है ओके सिंगुलर पर्सन हियर कम्स ही ये हो गया फोर्थ वाला नाउ लास्ट वाला लो ओ आ गए लो ओ आ गए सो दिस इज अ प्लूरल फॉर्म ओके बहुवचनीय लो ओ आ गए सो इसका इंग्लिश होता है हियर कम्स दे ओके देर मतलब दे मतलब प्लूरल फॉर्म होता है ओके लो ओ आ गए का इंग्लिश होता है हियर कम्स दे ओके सो माई डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स इन सेंटेंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ओके आप नोट डाउन कर कर लीजिए और आपके डे टू डे लाइफ में इन सेंटेंसेस को आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिए ओके बिकॉज लैंग्वेज जब तक आप रियलिटी में प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक लैंग्वेज आती नहीं है ओके यस सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब 
और आपको लगता है ये वीडियो बहुत यूज़फुल है तो बहुत से आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव सभी को शेयर कीजिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले अपकमिंग रिलीजेस की नोटिफिकेशन मिलेगी सेफ रहिए स्माइल करते रहिए और इंग्लिश लर्न करते रहिए थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो